はじめましての方もご常連の皆様も IT ジャーナリストの宮脇敦史ですよろしくお願いします大成功に終わった G7 サミット議長国として行った岸田総理大臣の記者会見記者の皆さんとの質疑応答も終わりはい終わりってなったかと思ったその刹那逃げるんですか逃げるんですかと罵倒したのが元朝日新聞記者の尾形俊彦さんです現在は YouTube チャンネルアークタイムズの CEO の肩書きもお持ちですそのアークタイムズについてハンドルネームペーパーハウスくんさんがご自身の YouTube 番組で次の見出しで取り上げておりました望月磯子さんと尾形俊彦さんによるアークタイムズ有料の YouTube メンバーシップの内容が衝撃的すぎた番組を紹介するサムネイルには14万円14万円の衝撃価格とありましたアークタイムズが設定したその有料プランメンバーシップの一番高いやつが月額1万2000円。1万2000円だったんです。これが12ヶ月で1年間で、まあ、正確に言うならば14万4000円になるというんです。その特典と言いますと質問ができるとかアンケートに参加できるに加えて、な、な、なんと、マグカップ。マグカップがもらえるという話です。ツボではなく、マグカップに年間14万4千円払いたい人もいるかもしれません。しかし今、インターネットが普及し、情報構造がフローからストックに変化しました。加えて、SNS によって、情報が瞬時に、即座に共有される時代になっています。これらが可視化されたのが、先ほどの、逃げるんですか逃げるんですかという発言。これへのネットの反応です。会見を終えて引き上げる相手の背中に、逃げるんですかと言葉を投げることによって、都合が悪いけれ、ドゥグドゥグドゥグと逃げたという印象操作。これまで日本のマスコミは繰り返してきました。どうやら、日本のマスゴミ、あ、間違えたかな。えっと、マスコミの周辺の人々というのは、根本的なところでビジネス、お商売を分かっていないようです。それでは、元朝日新聞で現在、アークタイムズの CEO を務めております、尾形俊彦さんが、逃げるんですけーとバトルし、えー、ふんとばかりに胸を張った。その時の実際のリアルな現実を紹介します。岸田総理の会見を皆様の NHK は中継、生配信しておりました。岸田総理の会見が終わったので、スタジオに戻って G7 サミットを振り返っていました。岸田総理が戻ってきて質問に答えました。そこで慌てて中継を切り替えたんですが、NHK のスタジオも解説の人もみんなポカーンとしていました。わざわざ戻ってきて答えた岸田総理に対して、どうやら尾形俊彦さんはお気に召さなかったようで、直後にこんなツイートを上げておりました。岸田首相の会見の最後で声を上げ、核軍縮ビジョンについて最前列からの問いました。話投げよ。事前の段取りで質問をすることができる報道機関というのは4社に限られていたそうです。またその後には、ウクライナのゼレンスキー大統領との会談が待ち構えていたんです。そんなことは SNS を見ていれば当たり前の話です。よって、このツイートはまさにザワーワーと炎上状態になりまして、1週間と待たずに1300万、1300万インプレッションを超えていました。そしてそこに寄せられた声、すなわちコメントには、逃げるんですけーと並びます。なぜなら、こちらのコメントには、数えきれないほどの質問、質問が寄せられていたからです。逃げるんですかというご自身の罵倒語は、見事なまでの切れ味の鋭いブーメラン、ブーメランになっていました。それどころか、キビスを返して、トコトコトコって戻ってきてた岸田総理。2年前のツイートが発掘され話題になっていたんでそれ紹介しておきますテレビは見れていませんが鬼滅の刃は全巻読破しました好きなキャラクターは赤座です岸田ボックス回答ライブでお伝えしましたが私は漫画アニメ映画など日本のソフトパワー産業に関わっている方々の所得向上にも取り組みます平たく言うと引き立て役人になっていたということですまさに自滅の刃なんです NHK までも含めた多方面的な嫌われる努力。嫌われる努力がビジネスのサクセスを遠ざけること。これは言うまでもありません。なお、尾形俊彦さんの YouTube チャンネル、アークタイムズでキャスターを務めているのが、東京新聞の活動、活、活、スター、スター記者、スター記者、望月磯子さんです。かつて望月磯子さんが当時の菅義偉官房長官に長々と演説をぶちかまし、うざがらみをしていたその時、岸
、記者クラブ方面の方から取材制限がかかりました。取材制限のかかった望月磯子さんを盛大に擁護のツイートをしていたのが当時朝日新聞に所属していた尾形俊彦さんです。そして実のところこの尾形さんも長々と演説するタイプのようです。実はこの長い演説というのは岸田総理サイドを助けているという話があるんです。そう指摘するのが元内閣官房参与にして数量政策学者天才高橋洋一先生です。ご自身の YouTube 番組の悪い円安が消えた最初からないよう記者は全く額がない笑いと題した番組の中で安倍元総理の話として長々と演説してくれる人をあその相手は楽だよねというようなお話をしていたと紹介します最近で言いますと超一級の行政文書と掲げた小西博之議員にサスペンスドラマなんかでは引き立て役の予報だオーバーな演技っぽく見えてしまう蓮舫議員そして、この方を忘れちゃならない、総理、総理、総理、総理でおなじみの辻元清美議員などなど。しかし、国会の持ち時間というのは限られているんです。相手が一方的に長々と演説してくれれば、総理大臣を筆頭に閣僚側というのは発言の時間が短くなります。よって、極論を言えば、長い話を相手がした後に、はい、またはいいえだけで、国会答弁を乗り切ることができちゃうんです。反対に嫌なタイプはといえば、事実をもとに淡々と質問されるのが嫌だったと安倍元総理はお話しされていたようです。同様に一般論で言うと、記者会見の時間というのも限られています。企業の不祥事なんかも同じくなんですが、記者にとっては記者会見そのものがお仕事ですが、会見を開く側には他の仕事、他の仕事が待っているというより、他の仕事が本業なんです。これまたビジネスの話なんです。マスコミ村に住み、記者らしき人物が、一般常識とかけ離れている。その理由を、うっかりと、うっかりと見つけてしまいそうになります。安倍元総理のエピソードを紹介した高橋洋一先生の番組、日経新聞の、消えた悪い円安。株高との好循環再び、と題した記事を、ゲラゲラゲラと笑い飛ばしていました。この悪い円安というのは、高橋洋一先生の説明はもちろんながら、別の角度から見たときに、マスコミの皆さんがいかにビジネス、お商売を理解していないか、これを確認することができるんです。極端な、極端な円安でもない限り、自国通貨安というのはその国の経済のプラスになります。資源国ならば、同じ資源を産出しているライバル国より、商品がお客様にとっては安くなるので、価格競争力が高まり、すなわち競争が有利になるんです。日本で置き換えますと、円安によるインバウンドからの爆買いのイメージです。資源を輸入して加工して販売する日本も同じくです。資源を購入する、買い入れる費用というのは、円安によってお高くなってしまいます。そこから、いわゆる原価率は上がることもあります。しかし、商品というのは必ず原価を超えた、原価を超えた売り値がつくんです。だから、日経新聞が旗を振り、テレビ朝日、羽鳥新一のモーニングショーにて、経済評論家の加谷圭一先生が、悪い円安ですと嘆き、玉川事件でおなじみの玉川徹さんが煽っていた。悪い円安がーというのは、ありえない、ありえんティーな話なんです。ここで極、極端な、極端な円安ならばという反論があるかもしれません。まずその極端な円安を連れてこいという話です。極端な円安になったんであれば、そこには理由があります。理由が、日本が沈没するというレベルならば、そもそも論で、経済とか論じてる場合じゃないんです。あるいは、こ、小麦の値段が上がるのは悪い円安だと主張するかもしれません。実際、テレビ朝日、ハトリ新人のモーニングショーなどなど、ワイドショーではこの手の話、繰り返しておりました。どれだけ小麦の値段がお高くなったとしても、売り値を上げれば良いだけの話です。小麦の値段が上がって、すべてのラーメン屋が潰れたら、その時、悪い円安という話、認めること、やぶさかではありません。ただ、価格転嫁できるかできないかの話だということです。それは、それぞれの企業努力と、受け入れるかどうかの消費者の話です。むしろ、こうした値段が上がっていくときに、生活が苦しくなると、さも値上げが悪いことであるかのように伝えているのは、ニュースやワイドショーの側じゃないでしょうか。
。さて、ここでアークタイムスの年間14万円。14万4千円という話に戻ってみます。アークタイムズが伝えている番組をざーっと見ただけでも、ビジネスを商売というものが分かっていないという疑惑が、シュタカーン。極端な、極端な円安が、と、ありえもしないシチュエーションをもとに経済を語ったとき、しばらくもうせずに、嘘、嘘だとバレてしまいます。何より、現実を妄想で塗り替えることができないんです。日本の対外純資産は、過去最多とばかりに過去最高になり、これはなん、なんと、32年間、32年間、世界1位、世界1位なんです。よって、テレビ朝日、羽鳥新一のモーニングショーなどで、経済評論家の加谷圭一さんが嘆き、矢野論文を下敷きにしたワニの口とギャスカギャスカ大騒ぎする、テレビ朝日社員の玉川徹さん。彼らが煽っていた悪い円安によって日本は財政破綻する、なんてことは、常識を下敷きとした時に、起こり得ない話だと、すぐにバレちゃうんです。ここで、元朝日新聞の尾形俊彦さんと東京新聞の活、活動、活、スター記者の望月磯子さんのアークタイムズに話をググググって絞った時に、アークタイムズをメディアと設定した時に、彼らが販売している商品は、情報、情報です。さて、アークタイムズがどんな情報を伝えていたかというと、この3月には、超一級の行政文書の小西文書、その発案者なのかなという、小西博之議員を番組に出演させ、彼に独演会の機会を与えていました。しかし、小西文書は総務省の最終報告で、その正確性、正確性が否定されました。他にも、旧統一協会騒動において今をときめくとなりましたジャーナリストの鈴木エイトさんを番組に招き、ツボがーと、まあ、旧統一協会が自民党がーとやっておりましたが、4年に一度の統一地方選挙において、旧統一協会が選挙結果、結果に何かの影響を与えたという事例は確認できずにおります。それどころか、直近の事例で新しくできる東京28区、ここをめぐる事項の決裂を報じた BTS の、あ、間違えた、えっと TBS の広尾日では、毎日新聞の佐藤千夜子さんがご出演なされ、公明党の支持母体である総価学会は、選挙区ごとに1から2万票、1万から2万票の票を持っている。そんなお話をされておりました。旧統一協会は最大でも日本全国つつうらうら全部足して6万票ぐらいだという話は皆が繰り返していた話です。しかも事項の決裂というのは公明党の支持母体である創価学会の強い働きかけだと言われます。すると旧統一協会の時に先祖言っていた政教分離はという話はどこに行っちゃうんでしょうかんうんうん。白がこう言ってます。安倍が。端的に言って、アベガーの皆様向けの YouTube チャンネルがアークタイムズと分析することもできるんです。番組内容は、つまりこういうことです。アベがアベである限り、叩き続けなきゃならない。正しいことが何なのか、それはどうでもよいことだけれ。いや、本当のこととか正しいことだからね、俺たちによくわかんない。とにかくね、悪口だけ言っていればね、ダメですかバレちゃったーと、冗談はともかく、年間14万4千円を支払うお客さんがいないとは言いません。しかし、アベガーの皆さんというのは、日本社会におけるレアモノパチモノはぐれモノあ、というか少数派なんです。また、結果的誤報というより口から出まかせを信じる人というのは、悪い円安が底辺だ底辺だ底辺だこの話を信じちゃったりとかします。それは経済の原理原則が分かっていない人たちということです。するとそれだけ経済がよく分かってないんで14万円払う人いるかもしれませんが、それを払い続けることができるのか、それだけの経済的な基盤を持ち続けることができるのか。いわばこうした信者は、消えた、消えた、ざーまあーとなりますと、活動全般が、消えた、消えた、やった。となったとしても私はその時、逃げるんですかなんて問いかけはせず。お疲れ様と声をかけるだろうなと考える今日この頃でございます我々の声は魅力ですがやはり無力じゃないんですというわけで頑張っていきましょう最後までご視聴いただきありがとうございますそれではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです最後にワンコのコーナーでお別れですバイバイ
と番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん突然ですがじゃんけんタイムみやちゃんじゃんけんじゃんけんパー私がパーなのでチョキを出したあなたサインは V おめでとうございます私と同じパーを出したあなた着替えますねダブルで送っときますハンドパーミミミミミそしてグーを出したあなた頑張っそれでは本当のバイバイ